Lay your hands on your heart. Положите руку на сердце. God, we thank you. Боже, мы благодарим тебя. That we get to be here tonight. Что мы можем здесь сегодня быть? In this time. В это время. This is a miracle time. Это время чудес. We're in the right time. Мы в правильное время. And we're in the right place. И на правильном месте. And God, we anticipate. И Господь, мы ожидаем what you've been working on for all of eternity and what one man John has prayed into for 25 years. And God, we honor a prophet who would hear the word of the Lord and go into intercession to make sure it happens and that we get to sit and enjoy the fruit of a 25-year investment. Вложение 25 лет. And we say yes and amen. На то, что ты, Господь, собираешься сделать. В этой нации. И в нациях мира. Во имя Иисуса. Аминь. You can sit down. There really are no coincidences in the kingdom. God absolutely has a plan. And God's a comedian. Just like Russ. <laughs> He's a comedian. At least you can laugh at it. По крайней мере, хоть посмеяться можно. Hey, when things get crazy. Вы знаете, когда все вокруг сходит с ума. God's probably involved. Наверняка в это вовлечен Бог. It's really good. И это круто. Bishop Joseph Garlington was at our church. Епископ Джозеф Гарлингтон был у нас в церкви. In Redding, California. В Рейдинге, в Калифорнии. And he makes a statement. И он так говорит. He says. If you can laugh about it in the future, если ты об этом в будущем сможешь посмеяться, you should probably laugh about it right now. То, наверное, стоит посмеяться над этим уже прямо сейчас. So when things get crazy, поэтому когда все сходит с ума, and think, и in the future, подумай в будущем. If this is going to be hilarious, если в будущем это будет страшно, then maybe maybe I should laugh my way through this issue. Может быть, мне нужно просмеять сквозь это. Amen. That feels like a laughing moment. Вот как раз момент посмеяться, мне кажется. Man, many are the plans in a man's heart. Много планов в сердце человека. But it's God's purpose that prevails. Но только Божья цель исполнится. And God has a purpose in our life. А у Бога есть цель для нашей жизни. It's funny because the prophetic word. И знаете, забавно, потому что пророческое слово. Was about God releasing a generation. Было о том, что Бог высвободит поколение. In the gifts of the Spirit. And that's why I came here. Is to release the gifts of the Spirit. You're in the right place. At the right time. And you have the right God. And with Him, nothing is impossible. Our nation will be changed. The world will be changed. Because we believe this. You know, Scripture says, our God is a consuming fire. And when fire comes, it purifies and it proves us. Tonight's going to be a little different. Этот вечер будет немножко другой. I believe it's a night of signs and wonders. Я верю, что это вечер чудес и знамений. I believe it's a night of miracles. Я верю, что это вечер предзнаменований. 
But I think it's going to be a surprising night. Я думаю, это будет вечер сюрпризов. You may have came here with a plan. Возможно, ты сюда пришёл со своим планом. But I actually believe God has a different purpose. Но я на самом деле верю, что у Бога есть другая цель. And I'm going to partner with that purpose. И я хочу быть партнёром с его целью. If that's okay with you. Если вы не против. Okay, you said yes and amen. Вы сказали да и аминь. But you don't even know what I'm going to do. А вы даже не догадываетесь, что я собираюсь сделать. That's risky business. Рисковые вы, ребята. I don't think it's by chance. Я не думаю, что случайно. That the angel, ангел, that came to Bob Jones, который пришел к Бобу Джонсу, was an angel that looked like he was on fire. Был ангелом, который был похож на огонь. Because fire purifies. Потому что огонь очищает. And if God's going to release this kind of movement through us, если Господь хочет высвободить такого рода движение через нас, there's a process of purification. То есть процесс очищения. There's a process where God wants to take us into purity. Есть процесс, когда Бог хочет повести нас в чистоту. So that we can hold, чтобы мы были способны, and contain, держать, and sustain, и поддерживать. The power power силу of the word he wants to release того что от слова которое он хочет высвободить god wants to trust us бог хочет доверять нам absolutely абсолютно but sometimes if he released the word too early но иногда если он высвободит слово слишком рано if he released the anointing too early если он высвободит помазание слишком рано the weight of that anointing то вес этого помазания could crush us может нас раздавить Two weeks ago, две недели назад, we were uh, having a service at our church. У нас в церкви было служение. We're doing a new series. It's called the Life Series. И у нас проходит такая новая серия служений, называется служение жизни. It's all about living an abundant life. Все заключается в том, как жить жизнью в избытке. Before the Lord. Здоровой жизнью перед Господом. And on a Saturday night, и в субботу вечером, I had a dream. У меня был сон. The next Sunday morning, и на следующее утро воскресенье. Our marriage and family pastors, наши пастора, которые занимаются вопросами семьи, were going to preach собирались проповедовать about healthy marriages, о здоровом браке, healthy family, о здоровых семьях. That night I went into a dream, и той ночью у меня был сон. And my wife and I were standing at the edge of the Trinity River. И мы с женой стояли на краю речки Тринити. A river that I grew up by. Это речка возле которой я вырос. Isn't it interesting? It was called the Trinity. Правда интересно, что она называется Trinity, то есть три единства. The river is behind me. И река у меня позади. And we're standing in the sand. И мы стоим на песке. And there's willow bushes behind. И ивы растут. A group of angels. И они растут за группой ангелов. Now how did I know they were angels? Откуда я знал, что это ангелы? They didn't have wings. У них не было крыльев. They weren't dressed all in white. Они не были все разодеты в белое. They weren't glowing. Они не не светились. But I knew they were angels. Но я знал, что это ангелы. In dreams, you know how you just know things. Во сне, знаете, когда вы просто знаете, что это ангелы. They didn't have to tell me they were angels. Им не нужно было мне говорить, что они ангелы. I knew they were angels. Я знал, что они ангелы. And there was three angels standing right here. И вот прямо вот тут стояло три ангела. And I knew they were. They were higher angels. They were really important. И я знал, что у них более высокое положение именно у этих ангелов. Они важнее. One was more male. И один больше был похож на мужчину. And two more female. А два больше как на женщин. It's hard to say because I don't know that angels were made male and female. Трудно сказать, потому что я не знаю, есть ли какая-нибудь разница в полах между ангелами. And they were wearing normal clothes. Но они были одеты в обычную одежду. And we walked up to the angels. И мы подошли к ангелам. And uh, I knew instantly one of their names. И я мгновенно знал имя одного из них. The male angel right in front of me. Вот этого мужского ангела передо мной. He didn't tell me his name with his mouth. Он устами мне не представился. But he spoke into my spirit. Но он проговорил мне в дух. And he said, "My name is Oliviamos." И он сказал мое имя Оливиамос. And I'm like, I've never heard that name. Я такой, я такое имя никогда не слышал. I know Olivia. 
Я знаю оливия. I know like olive branches. Я знаю оливковые ветви. But I knew this was an angel of peace. Но я знал, что это ангел мира. And then I began to think maybe he's the prince of peace. И я подумал, может быть, он князь мира. And and this angel is there. And I'm going to ask him some questions. И вот он здесь, этот ангел, и я собираюсь ему задать вопросы. The whole time I never use my mouth. Ртом я вообще не пользуюсь. And neither do the angels. Ангелы тоже ими не пользуются. But we're speaking to one another. Но мы говорим друг с другом. And I was going to ask them a question. И я собирался задать вопрос. And they said, "I'm sorry, we can't answer your question. We have to go back to heaven." А они говорят, извини, мы не можем ответить на твой вопрос, и нам нужно вернуться на небо. And my wife and I were standing there. И мы с женой стоим. And I said, "Can we go with you?" И мы говорим, я говорю, мы можем пойти с вами. I didn't say it with my words, but I said it. Я но говорю. And Olivia almost heard me. И Olivia almost меня слышит. And he responded back. И отвечает. Yes. Да. So we just grabbed each other's arms. И мы просто беремся за руки. He didn't tell me to do that. Он мне не сказал этого делать. We just knew. Okay, grab the arms. Мы просто знали, надо схватиться за руки. And we begin to shoot off in the air. И нас выстреливает воздух. Up into the sky. В небо. I guess heaven's up there. Наверное, небо где-то там. I don't know. Не знаю. But we begin to fly. И мы начинаем лететь. And then the angels disappear. И затем ангелы исчезают. And it's my wife and I. И мы с женой только. And we're flying together. И мы вместе летим. And the presence of God increases in me. И присутствие Божье во мне возрастает. And it becomes overwhelming presence. И оно становится таким ошеломляющим. And there's such a passion. И такая страсть. In that moment. В этом мгновении. That my wife and I. Что мы с женой. Begin to sing praise to God. Начинаем петь хвалу Богу. Begin to worship him. Мы начинаем ему поклоняться. About our souls exploding with praise. Наши души прямо взрываются хвалой. And I would sing a verse. И я пою стих. And then instantly my wife would sing a verse. Куплет. И тут же жена подхватывает поет куплет. And we're flying in and out of like huge skyscrapers, big buildings. И там как огромные такие небоскребы, огромные здания, и мы влетаем, вылетаем из них. We're flying through the walls. Сквозь стены летаем. There's nothing that's hindering us. Нас ничто не сдерживает. No structure. Никакие строения. No, no distance. Никакие расстояния. We can go anywhere. Мы можем отправиться куда угодно. And we're overwhelmed with the presence and the goodness of God. И мы ошеломлены присутствием и благостью Божьей. We're absolutely in love with God. Мы абсолютно влюблены в Бога. And absolutely in love with one another. И абсолютно влюблены в друг в друга. And I wake up. Я просыпаюсь. Как раз семейный день, день брака. And I absolutely believed in that moment that God was going to do something in marriages. Я абсолютно поверил в то самое мгновение, что Бог будет делать что-то в браках. See, because there's a supernatural encounter that our marriages need. Потому что есть сверхъестественная встреча, которая нужна нашим бракам. If we're not supernaturally empowered by the Prince of Peace. Если князь мира не наделит нас сверхъестественно, если у нас не будет взаимоотношения с Триединством, с Сыном и Святым Духом, Then our relationships, our marriages, то наши взаимоотношения, наши браки, won't thrive the way they need to thrive. Не будут процветать так, как должны. But when we're fully connected, но когда мы полностью подсоединены, when we have an encounter with the living God, когда у нас есть встреча с живым Богом, it transforms our marriages. Она преображает наши браки. How many married couples do we have in here? Сколько у нас здесь женатых пар есть? Raise your hand. Поднимите руки. God's kingdom is built around the structure of family. And family was his idea. Семья это была его идея. Marriage was his idea. Брак это была его идея. And I believe God wants to empower us in the prophetic. И я верю, что Бог хочет наделять нас силой в пророчестве. In the word of wisdom. Через слово мудрости. In the word of knowledge. Через слово знания. In signs and wonders and miracles. Через чудеса, знамения, предзнаменования. In healing. Через исцеление. In interpretation. Через истолкование. In the gift of tongues. Дар языков. 
But he wants health first. Но сначала он хочет здоровья. Us, Потому что если это он в нас вложит и высвободит такого рода помазание через нас, он хочет позаботиться о том, чтобы мы хорошо представляли его сердце. Потому что наши браки это символ и великое свидетельство Христа и церкви и того, что Он хочет сделать в церкви. Нам нужны крепкие браки. Мы абсолютно в это верим. И я сегодня рискну. Это называется прозрачность. И я поделюсь с вами историей мужа и жены. Моей жены и меня. Я поделюсь с вами историей, которую, я надеюсь, даст вам надежду в любой проблеме, с которой сталкивается ваш брак. Любой брак. Или любой брак, с которым вы связаны. Может быть, у вас есть мама с папой. Maybe you have children who are struggling in their marriage, who have issues. The grace of God is going to come in the room. Last week I met with my team and I felt an overwhelming presence of God. And I told my team и сказал команде, я устал от того, что дьявол делает, что хочет в наших браках. Это абсолютно ненормально. И я сказал, что я почувствовал, что Бог хочет сделать что-то невероятное в браках на этой поездке. И я попросил команду молиться. И они молились за вас. Они молились за ваши браки. Потому что я верю, что Бог сегодня хочет совершить что-то невероятное. А мы есть семя для нации. Right, Потому что если мы сделаем это правильно, то мы станем примером. Мы создадим нарастающую силу, волну, на которой сможет ехать нация. So, is it okay to be a little transparent with you tonight? Поэтому вы не против, если я буду с вами немного прозрачен сегодня. It's always a risk. Это всегда рискованно. You may send me home tomorrow. Может, вы меня завтра домой отправите. That's okay. Ну я не против. As long as one of you. Если хотя бы. Gets the marriage. Одному. That God has for you. Один из вас заполучит тот брак, который у Бога есть для вас. It is so important to me. Это для меня так важно. Because let me tell you. Потому что позвольте сказать вам. I've had the marriage. У меня был брак, который Бог для меня с женой не планировал. Много лет назад я в жизни, я в служении. Все идет потрясающе. Люди исцеляются. Я пророчествую людям. Помазание Божье является. Мудрость на моей жизни возрастает. Благодать Божья вроде как течет в моей жизни. И я нахожусь в отношении с другой женой. А я нахожу себя во взаимоотношениях с другой женщиной. Не женой. Now, Нет, это не роман. Just, Нет, у меня просто нужды мои восполняются. Wife, которые должны были бы восполняться женой. Или же здоровыми, здоровой дружбой с мужчинами в моей жизни. Но не другой женщиной. В моей жизни еще не было греха. Но это было вот так. Дьяволу нравится закидывать камешки к нам в сад. And we see the pebble in our garden. Мы видим камешек у себя в саду. And we say, "What is this?" И мы говорим, что это? Where did this come from? Это откуда взялось? Ah, it's not a big deal. Ну это ничего большого. It's not a sin. Ну это ж не грех. 
I don't have to deal with it. Ну, мне не надо с этим разбираться. It's really not a big deal. Ну, это ничего такое большое. And I leave it there. И я его там оставляю валяться. And I go work in my garden. И иду работаю в саду. And I come back. Возвращаюсь. And there's five more pebbles. А там еще пять камешков лежит. Where did these come from? А эти откуда взялись? They're not sin. Ну, это ж не грех. No big deal. Ничего большого. They're just distractions. А это просто так отвлечение. They're little things that the Holy Spirit is saying, "Hey, Ben." Это те небольшие мелочи, о которых Дух Святой говорит, "Эй, Бен." I want you to deal with this thing. Я хочу, чтобы ты разобрался с этим. Because if you don't deal with it right now, потому что если сейчас с этим не разберешься, it's going to do something bad in your future. Это сделает что-то плохое в твоем будущем. Nah, it's not a big deal. Нет, ничего небольшое. Look at my life. Посмотрите на мою жизнь. Good things are happening. У меня хорошее происходит. The gifts and callings of God are irrevocable. Дары и призвания Божьи непреложны. I'm proving my character by my gift. Я доказываю свой характер своими дарами. Not by fruit. А не плодами. That's scary. Это пугает. And then one day I turn around. И вот однажды поворачиваюсь. And I see not just a pebble. И вижу уже не камешек. Not just five pebbles. И не пять камешков. I see a pathway. Я уже вижу мостовую. Where did this path come from? Дорогу, откуда она взялась? Where does it lead? И куда эта дорога ведет? And I walk on the path. И иду по этой дороге. And I look up. Смотрю. Where's my garden? А где мой сад? Oh no. О нет. I've got sin in my life. У меня в жизни грех. And now what started as и то, что начиналось something that wasn't sin, как что-то не грех, wasn't a big deal. Небольшое что-то. Now I'm having an affair with an, another woman. А теперь у меня роман с That's другой женщиной, не женой моей. And I'm in love with my wife. А я люблю свою жену. But I allowed myself to have things that I never dealt with. Себе оставить вещи, с которыми я никогда не разбирался. And now it's ruining my life. И теперь это разрушает мою жизнь. And I had to expose that thing. И мне пришлось раскрыть это. This is at Bethel Church. В церкви Вифиль. This is a big deal. Это что-то очень большое. But you know what? Но знаете что? I can't afford. Я могу. I couldn't afford one more day. Я не мог допустить ни одного дня больше. Not being the man God called me to be. Не быть тем мужчиной, которым Бог призвал меня. I couldn't afford one more day. Я не мог позволить себе больше ни дня. Not being the father. Не быть тем отцом. God had called me to be. Которым Бог призвал меня быть. To my three children. Для моих троих детей. I couldn't afford another day. Я не мог больше допустить ни одного дня. And not be the husband to my wife. И чтобы не быть тем мужем для моей жены. I'd ruined my life and ministry. Я разрушил свою жизнь и служение. Let me tell you, I never expected to come back. Я вам скажу, я даже никогда не ожидал, что смогу вернуться. I had to go to my pastors, my leaders. Мне пришлось пойти к пасторам, к лидерам. Tell them what was going on in my life. Рассказать, что происходило в моей жизни. And I began the journey of cleaning up a huge mess in my heart. Очищение огромной грязи в моей сердце. It was open heart surgery. Это была операция на открытом сердце. I had to go. I didn't have to. Меня никто к этому не принуждал. But me personally. Но я лично. I chose to go in front of a whole group of people. Я выбрал выйти перед целой группой людей. And repent. И раскаяться. Repent doesn't just mean I'm sorry. Раскаяться не значит сказать. I did something wrong. Мне жаль, что я сделал что-то неправильное. Repentance means I actually owned how it could affect everyone else. Раскаяться это значит на самом деле признать свою вину в том, как это повлияло на всех других. What's even more scary about me being transparent in front of that group at that moment? И но что еще более страшно было в том, что мне нужно было быть прозрачным перед той группой в тот момент? They accidentally streamed it all over the world. Что они нечаянно пустили это в онлайн по всему миру? So now the whole world knows. Так что теперь весь мир знает. That feels awesome. Потрясающее чувство. But it really didn't matter. Но на самом деле это было не важно. Because ministry in that time. Потому что служение в то время. How I knew it. То как оно мне было известно. Wasn't important. Не было важно. My real ministry became very important. Для меня стало важно мое настоящее служение. And I told my leaders. Я сказал своим лидерам. The most important thing. Самое важное. Is that 
I would clean up my mess with my children. Это мне расчистить эту грязь с моим в отношениях с детьми. And my wife. И с женой. And and some of my leaders, I sat down with them, Dan Fairley. И некоторые из моих лидеров я с ними сел, Dan Fairley. And Danny Silk. Danny Silk. They asked questions like, What does it look like to come back to full-time ministry? И они мне задавали вопросы, как бы это выглядело, чтобы вернуться в полное время служения. I said, What are you talking about? Я говорю, о чем вы вообще говорите? I will never come back to full-time ministry. Я никогда не вернусь в полное время служения. За исключением, если у меня будет моя жена и мои дети. And I began to own a hundred percent of what I did. И я начал признавать сто процентов, что я сделал. Of the choices I made. Какие выборы я сделал? I didn't make excuses about the other woman. Я не искал отговорки по поводу вот виновата та женщина. I didn't make excuses about What what my wife did or didn't do? Я не искал отговорки о том, вот что моя жена сделала или чего она не сделала. I decided I'm paying myself to go to counseling. Я сказал, я сам себе заплачу за то, чтобы идти на консультирование. Because I can't afford. Потому что я не могу. To give my family this type of inheritance. Допустить, что я своей семье оставлю такого рода наследие. Я не могу этого допустить. Now I know this is painful because there's people in this room who've actually gone through this. И я знаю это болезненно, потому что есть люди в этом зале, которые прошли через это. But stay with me. Но потерпите со мной. Because healing's coming. Потому что исцеление грядет. As I began to pursue my wife, и когда я на начал идти за своей женой, I also got really transparent with my children. И завоевывать жену я также стал очень прозрачным со своими детьми. Now I was age appropriate, transparent with them. И конечно я был прозрачен с ними соответственно их возрасту. I can remember my son Connor. Sorry. My son Connor. Connor. Yeah. Я помню как мой сын Коннор. My wife had a brilliant thing from Holy Spirit. У моей жены была замечательная вещь от Святого Духа. She said, "Она сказала, Connor, Connor, we're going to play the I feel game. Мы будем играть в такую игру, которая называется так: я чувствую. Because Connor had shut down. Потому что Коннор закрылся. Because of pain. Из-за боли. Because of what Dad did. Из-за того, что папа сделал. And she said, "I feel like I can't trust your dad." Например, я чувствую, что не могу доверять папе. Я так сильно сержусь на него. Это вещи, которые я чувствую. Это она сказала, говорит, а теперь, Коннор, ты сыграй в игру, я чувствую. А Коннор ничего не говорит. And we later that day we're driving him to his friend's house. И позже в тот же день мы везем его в дом к друзьям. And from the back seat. И на заднем сидении он говорит, я чувствую, что у меня больше нет папы. As a father, that's the worst thing you can ever hear. Отцу это самое худшее, что когда-либо можно услышать. And it was so painful. Это было так больно. And it was so beautiful at the same time. Но одновременно так прекрасно. Because he was sharing his emotions. Потому что он поделился своими эмоциями. He was sharing his feelings. Он поделился своими чувствами. I can't give you all the details in one night. Я за вечер не могу вам рассказать все в деталях. But going through the process, но проходя этот процесс, the very first night, в самый первый вечер, that I told my wife, когда я сказал своей жене, what I had done, что я натворил, to betray the covenant I made with her, что я предал тот завет, который я заключил с ней, she took off her wedding ring, она сняла свое кольцо, and she threw it at me, она его бросила в меня, and said, get out of my house, и сказала, убирайся из моего дома, and I was about to leave. Я собрался уходить. And she said, "No, wait until the kids come back." И она сказала, "Нет, подожди, пока вернутся дети." What I didn't know. Чего я не знал. Till later. Я узнал это только позже. That the Holy Spirit came in the room. Что Дух Святой вошел в комнату. She's had a history of divorce in her family. 
А у нее в семье была история развода. A history of her father being unfaithful. История ее отец был неверным. And she made a covenant. И она at 12 years old. Когда ей было 12 that лет. Says this is gonna end. Она заключила завет и сказала, на моей семье это закончится. И в этот момент он, Дух Святой ей напомнил, me, когда она кинула в меня кольцо. Вот тогда ты побеждаешь. То есть она мне разрешила остаться дома в тот вечер. Окей, это crazy. Это сумасшествие. Но это был Дух Святой. И мы начали это путешествие, пытаясь во всем разобраться вместе. Я помню, однажды она меня отправила в магазин за какими-то приправами. И когда я был в магазине, An old friend of ours, a lady called. Позвонила одна наша старая знакомая женщина. Christian lady. Христианка. Said you need to leave your husband. Позвонила и сказала тебе нужно уходить от мужа. He's a bad man. Он плохой человек. And in that moment, и в это мгновение, my wife Heather felt a war in her spirit. Моя жена Heather, она почувствовала войну в своем духе. And she heard these words. И она услышала эти слова. I choose us. Я выбираю нас. I choose us. Я выбираю нас. It was the Holy Spirit speaking to her. Это Дух Святой говорил к ней. And she spoke it out three times. И она сказала это три раза. And that spirit и этот дух, который пытался на нее сойти, чтобы она ушла, сломился в это мгновение. This is not an easy process. It feels like okay, we're moving along really fast. Мы сейчас, конечно, тут быстро это все проходим, кажется, все нормально, но это совсем не легкий процесс. Now this is years worth of process. Это процесс, длившийся годами. And as I began owning my mess and pursuing my wife, и когда я начал признавать свои ошибки и достигать своей жены, as I began began becoming the man of character, когда я начал становиться человеком характера. I was always called to be. Которым я всегда был призван быть. God began to heal things. Бог начал исцелять вещи. And my wife. И моя жена. Decided to go to counseling as well. Решила тоже пойти на консультации. Not just for the pain that I caused. Не только из-за той боли, которую я вызвал. I never blamed her for anything. Я ее ни никогда ни в чем не винил. But by me owning my mess, но благодаря тому, что я признал свой бардак, it gave her space. Это дало ей место. To say, what did I do? Сказать, а что я сделала? That may have contributed to this. Что может быть внесло какой-то вклад в это? It wasn't her fault. Это не была ее вина. I made those choices. Этот выбор я сделал. I made those bad choices. Я эти плохие выборы совершил. I chose to be that person. Я выбрал быть тем человеком. I was the one that chose that sin. Я был тем, кто выбрал этот грех, не она. But she actually chose. Но она на самом деле выбрала признать определенные вещи во взаимоотношениях, которые вызвали расстояние, которые вызвали стену, которые вызвали рассоединение. И мы достигали наших детей. И мы достигали друг друга. И мы достигали наших лидеров. Были времена, когда моя жена говорила, может, просто уедем. Мы можем работать над собой, над детьми. Но, может быть, уедем куда-нибудь, где нас Никто не знает. I said, no, baby, we can't go. Я говорю, нет, малышка, мы не можем уезжать. Потому что если мы уедем туда, где нас никто не знает, это чувство, оно уйдет. И мы никогда не исцелимся там, где нам нужно исцелиться. Нам нужно сделать это в обществе, не вне нашего окружения. Это жизнь в гордости и в надменности. Это уже была моя жизнь. 
Это была жизнь, в которой я не слышал голоса своей жены. That I was right. где я спорил на основании Писания, доказывая, что я прав, и, он, и life. она обязана слушать меня. Такая была моя жизнь. I, I я был этим человеком. Я не постоянно рассказываю эту историю. Comes, Но когда приходит Дух Святой, то очень важно мне быть прозрачным. Потому что я не хочу, чтобы дьяволу хоть когда-нибудь снова было место в моей жизни. Видите ли, я боялся, что обо мне подумают люди. Я работал с этой женщиной. Я работал с этой женщиной. Я пробивался к ней. Я ей помогал, как никто другой. И это гордость и надменность. И это необходимость быть важным. И этот страх нуждаться в помощи. The amazing Ben Armstrong that everyone thinks he is. Что вдруг я не буду выглядеть как удивительный Бен Армстронг, которым меня все считают? Was destroying my life. Именно это разрушало мою жизнь. I couldn't do it anymore. Я больше не был на это способен. I had to deal with this. Мне нужно было с этим разобраться. Now, what was amazing? Что удивительно? Is I had a community of believers что у меня было окружение из верующих, who saw that I chose to work on my problem. которые видели, что я выбрал работать над своими проблемами. And because I was working on it, и поскольку я над ними работал, and had a good heart, с хорошим сердцем, they didn't get rid of me. они от меня не избавлялись. They were actually wanting to work with me они готовы были работать со мной to help bring healing. и помочь принести исцеление. Not all of us have those environments. Не у всех нас есть такое окружение. We went through the process and remember the story I told you about my son Connor. Мы проходили этот процесс и помните историю, которую я начал про сына Коннора. I feel like I don't have a dad anymore. Который сказал, я чувствую, что у меня больше нет папы. A year into the process. Когда этот процесс уже длился год. After going in front of people, после того как я рассказал перед людьми, doing counseling, проходил на консультирование, sitting in school of ministry, сидел в школе служения, every day, каждый день, watching them look at me, смотрел как они на меня смотрят, hearing their thoughts because I'm prophetic, слышал их мысли потому что я пророческий человек, hearing the judgments, слышал осуждения, facing that every day, сталкивался с этим каждый день, hundreds if not thousands of meetings. One -on -one meetings сотни, если не тысячи встреч один на один with people I never knew, с людьми, которых я прежде никогда не был знаком, telling me how I've hurt their life, которые мне рассказывали, как я им боль причинил, how I caused so much pain and betrayal, как я вызвал в них ощущение боли и предательства, because of my choices, из-за моих выборов, I didn't know I was that influential, я не знал, что я был таким влиятельным, until I made a huge mess, пока не не сделал огромный бардак, but I wanted to own the fullness of that. Но я был готов признать все это в полноте. Я сидел на встречах и выслушивал эти слова, что мои действия вызвали в жизни этих людей. И мне нужно было каяться. И я им рассказывал свой процесс. Вот что я делаю, чтобы позаботиться, чтобы этого больше никогда в жизни не произошло. Вот чему я учусь через консультации. Видите ли, я могу вам честно признаться, почему я делал этот выбор. Я могу вам рассказать, что происходило в моем сердце. Потому что консультации помогли мне осознавать себя. А вот когда я жил в той темноте, я не осознавал самого себя. А я не могу самого себя сдерживать в тех сферах, где я самого себя не осознаю. That's why we need people in our life. Поэтому нам в жизни нужны люди. And Connor's at school. И Коннор в школе. I go and pick him up. 
Я приезжаю забирать его со школы. And he says, Dad, I had the best day at school. И он говорит, папа, у меня был самый лучший день в школе. Awesome, tell me about it. Потрясающе, расскажи мне об этом. He says, I told all my friends. Он говорит, я всем своим друзьям рассказал. I said, what you tell them? И я говорю, что ты им рассказал? I told them about your mess, Dad. Я им о твоем бардаке, папа, рассказал. Awesome. Потрясающе. How did that go? Ну и как? He said we all cried together. Он говорит, мы все вместе плакали. And then we prayed over each other. А потом молились друг за друга. And he says, Dad. И он говорит, папа. I feel like I don't have to hide anything anymore. Он говорит, мне больше не чувствую, что мне нужно что-либо когда-либо скрывать. Because Dad chose to live in the light and clean up a mess. Потому что папа выбрал жить во свете и прочистить свой бардак. My son Connor didn't have to go through counseling. Моему сыну Коннору не нужно было проходить через консультирование. To learn how to be transparent. Чтобы научиться быть прозрачным. Because I taught him. Потому что я его научил. How to clean up a mess. Как вычищать свою грязь. One day I'm out back. Однажды я on the phone. Звоню по телефону. With Benny Johnson. Разговариваю с Бенни Джонсон. Bill Johnson's wife. С женой Билла Джонсона. She's a great friend of mine. Она замечательная подруга. A real spiritual mom. Она настоящая духовная мама. And I'm telling her about my mess. И я рассказываю ей о своем бардаке. And my youngest daughter Madison. И моя младшая дочь Мэдисон. She's on the swing. Она качается на качелях. In the backyard. На заднем дворе. And I get done with the phone call. She says, who are, "Who are you on the phone with?" Я заканчиваю телефонный разговор. Она говорит, "А с кем ты говорил по телефону?" I said, "That was Benny." Я говорю, "С Бенни." Grandma Benny? С бабушкой Бенни? Yeah. Да. You had to tell her that. И тебе нужно было ей это рассказать? Yeah, I did. Я говорю, да. Maddie says, "I don't ever want to make a mess like that." И Мэдди говорит, никогда не хочу натворить таких таких дел. I said, "That's right, baby." Я говорю, правильно. You don't ever want to make a mess like that. Тебе никогда не нужно таких дел творить. Because I'm living out healthy life in front of my kids. И поскольку я живу здоровой жизнью перед моими детьми, несмотря на мое прошлое, healing is coming to my family. Исцеление приходит в мою семью. Listen, forgiveness can be a, a momentary thing. Вы знаете, прощение может быть мгновенной вещью. That can happen in a moment. Это может произойти во мгновение. But I'll tell you what. Но вот что я вам скажу. It takes years to rebuild trust. Восстановление доверия занимает годы. And I have pursued my wife's heart. И я достигал сердца своей жены. And she's pursued my heart. И она достигала моего сердца. And you know that dream. И вы знаете этот сон? With the angels, с ангелами. We really do have that kind of relationship. У нас теперь на самом деле есть where we worship такие together. взаимоотношения, когда мы поклоняемся вместе. We used to compete in ministry. Раньше мы соревновались в служении. I didn't know there was a competition. Я даже не знал, что было это соревнование. But she felt like she could never fully be her. Но она ощущала, что она никогда не сможет быть самой собой. She is radically prophetic. Она радикально пророческая. She is absolutely anointed. Она абсолютно помазанная. She is super creative. Она супер творческая. She is a powerful communicator. И она очень способный коммуникатор. And guess what? И угадайте что? When we started allowing each other to be each other, когда мы стали друг другу позволять быть and, самими собой, and figure out our own problems, и, и разбираться со своими собственными проблемами, to вместо того, чтобы other, пытаться исправить проблемы друг в друге, it gave each other freedom and space. Это друг другу дало свободу и пространство, to become incredible, чтобы стать невероятным. We have a great marriage. У нас замечательный брак. I have incredible children. У меня невероятные дети. Who feel free to talk to their boyfriend and girlfriend? Которые чувствуют себя свободными, что они могут поговорить со своим парнем, со своей девушкой. About their dad's affair. О романе их папы. And his process of cleaning up a mess. И какой процесс у него был, когда он подчищал этот бардак? Because. My son was talking to his his sister's boyfriend. Мой сын разговаривал с парнем его сестры. 
whose, whose dad had been through an affair. У которого тоже папа прошел через роман. They'd been through divorce. И они прошли через развод. And he's in a ton of pain. И у него тонна боли. And he's like, let me tell you about my dad. Он говорит, давай я тебе о своем папе расскажу. Not in a bad way. Не в плохом смысле. Not in a way of oh I feel your pain. Я не в том смысле, я чувствую твою боль. But in a way of I feel your pain. А в смысле я чувствую твою боль. But there's hope for a future. Но есть надежда на будущее. Because I know a dad. Потому что я знаю такого папу. Who cleaned up his mess? Который почистил свой бардак. And I'm in love with my dad. И я люблю своего папу. And the only time my mom and dad fight now. И теперь единственное, когда мама с папой ссорится. Is because of me. Это из-за меня. My son. Сын мой. <laughs> He says the only time they fight is because of my bad grades or something like that. Говорит, единственное теперь, когда они ссорятся, это из-за моих плохих оценок или чего-то. Or I have a bad attitude. Или если я что-то не так сделал. And we can't. Uh, we don't always agree on how to parent our children. Мы не всегда согласны о том, как воспитывать детей. Here's a little side note. И вот небольшое примечание. Parenting together. Родительство вместе. And partnering together. И партнерство вместе. Doesn't mean. Не означает. We always both do it at the same time. Мы всегда все должны делать одновременно. Sometimes my wife only has grace to deal with the issue. Иногда только у жены есть благодать с этим конкретным вопросом справиться. And if I open my stupid если я открою свой тупой рот in that moment, в это мгновение it'll ruin everything. это все разрушит it'll sever relationship. это разрежет взаимоотношения so I let her поэтому я позволяю ей deal with the issue разобраться с этим вопросом because there's grace, потому что есть благодать and I trust her. и я ей доверяю I believe in her. я в нее верю she has a voice. у нее есть голос Sometimes she says, "Honey, а иногда она говорит, дорогой, you need to deal with this one. С этим тебе надо разобраться. Because if I get in there, потому что если я сейчас туда пойду, I'm gonna explode. Я взорвусь. Mount Mama is about to explode. Вулкан Мама вскоре извергнется. It's funny. Это забавно. Now I'm not assuming. Я не предполагаю. That you have an affair in your life. Что у вас в жизни роман в вашем браке. But I am assuming. Но я предполагаю. Because God told me. Потому что Бог сказал мне. That there are some marriages. Что здесь есть некоторые браки. That have issues. У которых есть проблемы. This is the biggest issue a marriage can have. Это самая большая проблема, которая могут может быть в браке. And what I want to tell you. Но что я хочу сказать вам. Is if God can heal this. Что раз Бог мог вот это исцелить. In me. Во мне. He can heal whatever is going on in your marriage as well. Он может исцелить все что угодно что происходит в твоем браке также. But it takes a choice. Но для этого нужен выбор. God told me this. Бог мне сказал следующее. He was going to come with a unique grace tonight. Что он сегодня придет с уникальной благодатью. And he said, "My love." И он сказал, моя любовь is going to cover sin. Покроет грех. And I'm not going to expose anyone. И я никого не вскрою. Right now. Сейчас. I'm going to give them a choice. Я дам им выбор. I'm going to give them a choice to actually deal with the things in their heart. It may be a pebble right now. Я дам им выбор разобраться с вещами в их сердце. Может быть сейчас это один камешек. There may be five or six. А может быть пять или шесть. It may be a whole pathway. А может быть уже целая мостовая. And maybe you're at the same spot I was. Может быть ты сейчас в том же положении, в котором был я. But the grace of God is going to come. Но благодать Божья придет. And the forgiveness of God is going to come. И прощение Божье придет. The love of God is going to come. А любовь Божья придет. And He's going to do open heart surgery tonight. И он сделает сегодня операцию на открытом сердце. And you know the unique thing about surgery. И знаете, что уникально в операции? When God was doing open heart surgery on Ben Armstrong. Когда Бог делал операцию на открытом сердце Бена Армстронга. He said, uh, "Why we're in here?" Он сказал, "Пока мы тут, why don't we deal with all of the other things that aren't sin right now?" Давай-ка разберемся сразу и со всеми остальными вещами, которые еще не переросли в грех. Let's just stay here for a while. Давай побудем здесь немного. See, it'd be crazy for me to go and try and run a race. Вы знаете, было бы ненормально мне пытаться побежать на какое-то состязание. When I've just done open heart surgery. Когда мне только что сделали операцию на открытом сердце. It's not punishment. Это не наказание. To take a break from ministry. Взять перерыв со служения. To allow God to do your 
чтобы позволить Богу разобраться с тем, что в твоем сердце и поработать с этим. Потому что, понимаете, если я сам буду пытаться сделать, чтобы что-то произошло, вместо того, чтобы пройти весь процесс исцеления, то я еще больше вреда нанесу в конечном итоге. А в этом зале есть благодать. Я на самом деле ощущаю, что Бог сказал, что то, что у Бена заняло годы, я высвобожу особую благодать. Одноразовую благодать. Кто-то смотрит это э, по this, телевидению. This это слово для вас также. Right Кто-то сейчас дома смотрит. И у вас жена заставила это посмотреть. Или муж уговорил вас посмотреть это. Well. К вам тоже идет эта благодать. Она не ограничена для этого зала. И well. я просто еще вот что скажу. Tonight, Если вы сегодня выберете эту благодать, то она даже не ограничена сегодняшним днем. Yourself, Если вы сами за нее схватитесь и изменитесь, будете принимать решения, делать выбор, make. который вам нужно сделать, то она передаваемая. Well. Вы тоже можете ее передавать, say, потому что вы сможете сказать, like. я знаю, каково это. И мой прорыв Благодать на моей жизни я даю тебе. Так же. Бог хочет освободить нацию. Бог хочет принести свою благодать. Его сердце никогда не в том, чтобы э, обнажить грех. Но Бог вас так сильно любит. Так страстно любит. Так страстно хочет, чтобы вы стали тем, кем должны быть. Что Он приносит к вам это слово. Не чтобы осудить вас, но чтобы поднять вас из грязи, плохих выборов и поместить в славную жизнь невероятных взаимоотношений с Ним и с вашей семьей. Извините, что занимаю столько времени, но это важно. Это то чудо, которое сегодня хочет совершить Бог. Как это сказать? Поскольку Бог покрывает всех вас. Мой был самый худший грех, который может быть в браке. Но позвольте спросить. And I'm just gonna put it this way. Я скажу это так. This doesn't mean you have an affair in your life. Это не значит, что у вас в жизни роман. This doesn't mean you have sin in your life. Это не значит, что в вашей жизни грех. But if you need breakthrough in your marriage, you know what level that is. нужен прорыв в вашем браке, вы сами знаете на каком уровне. You know because when I spoke this word, it hit your heart. Потому что когда я говорил это слово, это коснулось вашего сердца. It either made it leap. Либо заставил его подпрыгнуть, или запугало вас, или больно вам сделало, потому что это реально. Я не хочу, чтобы вы игнорировали этот голос. Но если вам нужен прорыв в вашем браке, даже если вы смотрите по телевидению, я хочу, чтобы вы взяли своего супруга или супругу, если они здесь, а даже если они не здесь, если вам нужен прорыв в вашем браке, вам нужно, чтобы Бог пришел и сделал то, что сделать может только Он. Вы уже пробовали сами. И вы не знаете, как коммуницировать, как уживаться. 
It doesn't matter what it is. Не важно, что бы то ни было. Wherever you're at. В каком бы положении вы ни были. If this hit you. Если это коснулось вас. And you need to deal with one of those stones. И вам нужно разобраться с одним из этих камней. Or a whole pathway. Или с целой мостовой. What I'm going to ask. Я попрошу. Is I'm going to ask you to stand. Я попрошу вас встать. Not yet. Пока еще нет. But I'm going to ask you to stand. Но потом я попрошу вас встать. And if you're with your spouse, и если вы вместе здесь с супругом, с супругой, тогда встаньте друг с другом. And we're going to ask for forgiveness. И мы попросим прощения. For partnering with whatever we've been partnering with. За то, что мы сотрудничали с чем бы то ни было, с чем мы сотрудничали. It may not be a sin. Может, это даже не грех. But it's not God's best for you. Но не лучшее то, что есть от Бога для вас. And if we don't repent and deal with it now, если мы не раскаемся и не разберемся с этим сейчас, I guarantee you. Я вам гарантирую. It'll produce bad fruit in the future. В будущем это произведет плохие плоды. But there's grace tonight. There is an absolute есть благодать, есть абсолютное помазание Божье принести свободу и дать вам новый старт. И это абсолютно связано с пророческим словом Боба Джонса, который нам было передано. Господь хочет быть способным доверить в вашу жизнь невероятное помазание. That can hold that type of revival. И единственная сеть, которая сможет удержать такого рода пробуждение, is the net of family. Это сеть семьи. The kingdom of God. Царство Божье. If you want breakthrough in your marriage, если вы хотите прорыва в своем браке, if you need breakthrough in your marriage, если вам нужен прорыв в вашем браке, пожалуйста, встаньте сейчас. I want you to stand up. Я хочу, чтобы вы встали. This is important. Это важно. Get with your spouse if you're not with your spouse. Станьте со своим супругом, супругой, если вы сейчас не рядом. God's bringing grace. Бог приводит благодать. And it's His love that's covering you. И Его любовь покрывает вас. Listen, we're the family of God. Послушайте, мы семья Божья. If you're next to one of these that are standing up, если вы рядом с одним из тех, кто стоит, I want you to lay your hands on them. Я хочу, чтобы вы возложили на них руки. Because God's about to do something incredible. Потому что Бог собирается сделать что-то невероятное. Если вы рядом, возложите руки. Если нет, простите руки. Нам нужно быть партнерами с ними. Church, get around these people. Церковь, окружите этих людей. Because God's anointing power. Потому что Божья сила помазания. His yoke destroying power. Его сила разрушающая бремена. Is coming in the room right now. Сходит на зал сейчас. Holy Spirit, come with fire. Дух Святой, приди с огнем. That the fire of God would come. Пусть огонь Божий придет. Bring complete healing. И принесет абсолютное исцеление. God, we need your, we need your love. Мы нуждаемся в тебе, в твоей любви. To purify our hearts. Чтобы она очистила наши сердца. We want to carry the things you have for us. Мы хотим нести то, что у тебя есть для нас. But we can't do it without your love. Мы не можем этого делать без твоей любви. God, I can't love my spouse. Господь, я не способен любить своего супруга, супругу. Если я сначала не переживу твою любовь, мне нужно, чтобы на меня сошла благодать, чтобы она исцелила мое сердце. Бог, прости мне грех. Forgive me for what I partnered with. Господь, прости за то, с чем я сотрудничал. That wasn't your plan for my marriage. Что не было твоим планом для моего брака. Heal my marriage. Исцели мой брак. Heal my family. Исцели мою семью. Heal our children. Исцели наших детей. Heal our heritage. Исцели наше наследие. God, I want your inheritance. Господь, я хочу твое наследие. God, I won't let go. Господь, я не не отпущу это. У меня нужно твое чтобы оно пришло и исцелило нас. Господь, исцели мою землю. Исцели мое собственное сердце. Чтобы ты мог прийти и исцелить нацию. Боже, приди. Теперь выпияйте собственными словами. Пусть Дух Святой приходит к вам. Вопияйте к Нему. Пусть Он увидит ваше сердце. Пусть Он придет и исцелит.
I command every devil that is trying to steal away our marriages to flee from this place. Бежать с этого места. Right now in Jesus' name. Every tormenting spirit. Every curse that's been assigned to us. We break it with the power of Jesus Christ. I release the deliverance of the Holy Spirit. There's a deliverance in marriages happening. Complete freedom. The power that was there earlier today. It leaves forever. And can never come back. You're free. Ты свободен. You're free. Вы свободны. You're free. Вы свободны. Now God, give us the mind of Christ. Господь, дай нам ум Христов. Give us a heart of courage. Дай нам сердце смелое. To make the good choices. Чтобы принимать хороший выбор. To clean up our lives. Чтобы очистить наши жизни. To actually deal with the real issues. Чтобы разобраться с настоящими проблемами. God, give me boldness. Господь, дай мне смелость. To work through the process. Пройти этот процесс. And not let go. И не остановиться. Until we're totally whole. Пока мы полностью не станем целыми. God, I commit my life. Господь, я посвящаю свою жизнь. To a pursuit. Тому, чтобы добиваться of my spouse, моего супруга, супругу, my children, добиваться моих детей above all else, превыше всего другого, that it would be a lifestyle, что это будет мой образ жизни of healthy marriages, здорового брака, that over this church, даже над этой церковью, every church represented here, над каждой церковью, представленной здесь, over this nation, над этой нацией, we would have a healthy marriage. будет здоровый Брак. Something that the world Что-то, could aspire to. К чему мир может стремиться. God, we need your grace. Господь, мы нуждаемся в твоей благодати. Just let the waves of His presence roll over you. Просто позволь волнам Его присутствия катиться по тебе. everyone in this room я молюсь за каждого человека в этом зале who's been through an affair кто прошел роман whether they chose it либо он сам это выбрал or their spouse chose it или его супруг или супруга это выбрали that god you would come with healing господь приди с исцелением god you would heal господь исцели the pain that was caused ту боль которая была вызвана from that affair от этой измены Release the Spirit of God to heal your heart right now. Чтобы исцелить сердце. Complete healing. Полное исцеление. Complete healing. Полное исцеление. God, come, grace, grace, grace. Господь, приди, благодать, благодать, благодать.
Church, keep praying. Церковь, продолжайте молиться. God's doing in one night. Бог за один вечер. What should take years. Делает то, что может занять годы. Keep praying. Продолжайте молиться. Pray in the Spirit. Молитесь в духе. Pray in the Spirit. Молитесь в духе. Husbands and wives, pray in the Spirit. Мужья и жены, молитесь в духе. There's healing coming through praying in the Spirit. Исцеление приходит через молитву в духе. God's releasing the keys of restoration. Бог высвобождает ключи для восстановления. When God restores, когда Бог восстанавливает, He does better than the original state. Он делает лучше первоначального состояния. That's the testimony of Jesus Christ. Это свидетельство Иисуса Христа. Better than the original. Лучше, чем в начале.
having your moment. Продолжайте находиться в этом. But if you can listen to me, I want to give you some tools. Но если вы способны меня слушать, я хочу дать вам некоторые инструменты. Инструменты для вашего успеха. See, because the thing that happens Потому что что происходит? When the presence of God comes in the присутствие Божье сходит в помещение и делает только то, то, что только Он может сделать. Мы можем выйти и вернуться в наши старые дома, в старую жизнь и сотрудничать со старой жизнью вместо того, чтобы сотрудничать с тем, что Бог только что здесь сделал. And I want to tell you, я хочу сказать вам, everything has absolutely changed. Все абсолютно изменилось. What I said, когда я сказал, that God would do in a night, что Бог сделает за вечер, that took me years, то, что у меня заняло годы, that's absolutely God. Это абсолютно Бог. But the only way to sustain, единственный способ это поддержать, something that God releases in the spirit, что Бог высвободил в духе is to actually have a change. Это на самом деле измениться. I want you to sit down just for a minute. Присядьте, пожалуйста, на минутку. You absolutely need this key. Вам нужен этот ключ. We all need this key. Нам всем нужен этот ключ. And this will this will help you in all of life. Это поможет вам во всех сферах жизни. You guys can keep playing. Вы можете продолжать играть. King Saul had a moment where he came into the company of the prophets and he became another man. This is what happened tonight. Это то, что произошло сегодня. Вы попали в сон пророческий. И было высвобождено помазание, чтобы стать кем-то, кем вчера было невозможно стать. Для Саула было невозможно стать Unless God changed him into another man. если Бог бы не изменил его в иного человека. Some of your marriages некоторые ваши браки were impossible. Им было невозможно. Unless you became another person. За исключением, если бы вы не стали другим человеком. And that's what happened tonight. You became another person. Это то, что произошло сегодня. Вы стали иным человеком. But the sin of Saul. Но was that he went back to his old way of life. Грех Саула был в том, что он вернулся к своему прежнему образу жизни. He went back to old habits. Он вернулся к старым привычкам. This is the difference. Вот в чем разница. Between Saul and David. Между Саулом и Давидом. David actually made choices. Давид на самом деле принимал решения. That was a lifetime of choices. Это была целая жизнь принятых решений. That built character and relationship. Которые строили характер и взаимоотношения. His relationship with God. Его взаимоотношения с Богом. Was the most important thing. Было самым важным. And when David had an affair. И когда у Давида был роман. And was confronted by the prophet. И с ним конфронтировал пророк. He repented. Он покаялся. And he cleaned up his mess. И затем он очистил свой бардак. And he chose to walk differently. И он выбрал жить по-другому. Saul, Saul, could have stayed king. Мог остаться царем. I believe it was in God's heart. Я верю, это было в Божьем сердце. Because God came with a miracle. Потому что Бог пришел с чудом. And transformed him into the man. И преобразил его в этого человека, которым он должен был быть. He just didn't make the different choices. Но он просто не стал принимать другие решения, делать другой выбор. When he went back and the anointing wasn't there. Когда он вернулся и помазание уже не присутствовало. Every one of you are going to go back home. Каждый из вас вернется домой. And you get an opportunity. И у вас будет возможность. Are you going to trust what God's doing? Будете ли вы доверять тому, что Бог делает? Here's what's scary. Вот что пугает. And I get it, and I know it. И я это понимаю, осознаю. A night like this. Такой вот вечер. When God shows up. Когда Бог является. And He heals incredibly like this. И и вот так вот невероятно исцеляет. We go home with the idea. Мы возвращаемся домой с идеей. And the weight is весом. 
of a million things have to change. Миллионы вещей, которые должны измениться. And the devil loves that. Дьявол это обожает. And he's going to try and remind you when you go home. И он будет пытаться вам напоминать, когда вы пойдете домой. Go ahead, try and do a million things in one day. Давай попробуй за один день сделай этот миллион вещей. And then we'll try. И он попробует. And I guarantee you. И вы попробуете, я гарантирую вам. You may get 999,999 of those done. Может быть, у вас получится сделать 999,999 из этих вещей. But it's the one that's going to kill you. Но это одна вас добьет. That you don't get done. Которую вы не сделаете. Because the devil will tell you, see, it's impossible. Потому что дьявол вам скажет, вы видите, вот это невозможно. But let me tell you this. Но позвольте сказать вам. When God shows up. Когда Бог является. He gives grace for one thing. Он дает благодать для одной вещи. Not a million things. Не для миллиона вещей. And God will do His part. И Бог будет выполнять свою часть. The 999,999 things that need to be done. 999,999 вещей, которые нужно сделать. If you'll be faithful to do the one thing. Он будет в этом верен, если вы будете верны в том, чтобы сделать эту одну. I want you to close your eyes. Пожалуйста, закройте глаза. We're going to ask Holy Spirit. И мы попросим Святого Духа. To reveal to us открыть нам the one thing ту одну вещь, that we can physically do которую мы физически можем on сделать, a regular basis. сделать регулярно. Something we can do over and over and over again. Что-то, что мы можем делать снова that, и снова и снова. That says, I believe this new truth in my life. Который покажет, что я верю в эту новую истину в моей жизни. Because if we'll do the one thing потому что если мы сделаем эту одну вещь over and over и будем ее делать снова и снова until we don't have to think about it anymore пока мы нам больше даже задумываться об этом не придется и это станет нашей привычкой then all of those other things that needed to change то все остальное чему надо было изменить god will put grace on бог на это положит благодать and he'll begin to change those automatically и начнет это менять автоматически be faithful with the one thing будьте верны в одном how many of you could say i could do one thing кто из вас может сказать одно что-то я могу сделать wave at me Помашите мне. Okay, let's ask Holy Spirit. Хорошо, давайте попросим Святого Духа. Holy Spirit. Дух Святой. Go ahead, say that out loud. Скажите это вслух, пожалуйста. Holy Spirit. Дух Святой. What's one thing? Какая одна вещь? I can physically do. Которую я физически могу делать. On a regular basis. Регулярно. That says I believe. Которая скажет, что я верю. That my marriage что мой брак абсолютно восстановлен. И теперь просто подождите. Он проговорит к вам. И те из вас, кто не состоит в браке, но на вас влиял нездоровый брак на вашу жизнь. Бог это также сейчас исцеляет. И Он даст вам тоже эту одну вещь, которую вы можете делать регулярно, которая говорит о том, что вы верите в Божье исцеление в вашей жизни. Я молюсь за смелость 
храбрость чтобы она сошла на каждого человека в зале чтобы они шли в своей новой идентичности чтобы они достигали исцеления которое ты уже высвободил чтобы они делали то одно Over and over again. Снова и снова и снова. Even when it's scary. Даже когда страшно. Even when it's hard. Даже когда тяжело. Even when I catch myself doing the old thing. Даже когда я ловлю себя на том, что делаю старое. When I recognize it. Но когда я только узнаю, что я делаю I'm старое, stop, я тут же останавливаюсь. And I'm gonna do the one thing. И буду делать это одно. When I choose the wrong thing, когда выбираю что-то неправильное, there's grace on me. Для меня есть благодать. To quickly catch it. Тут же это поймать. Clean up my mess. Убрать свой бардак. And choose another way. И выбрать другой путь. I pray for grace on both husbands and wives. Я молюсь о благодати и на мужьях и на женах. Grace for each other's process. Благодать для процесса второго человека. И я молюсь также за подотчетность. Как мужья, чтобы мы слышали голос нашей жены. И было бы взаимное почтение. There be health in our relationship. И было бы здоровье во взаимоотношениях. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Oh. Okay, it's a little somber in the room. It's a little. Мрачновато тут немножко. But God just did something absolutely incredible. Но Бог сделал только что что-то абсолютно невероятное. And I want to end on a high note. Я бы хотел завершить на высокой ноте. Not this note. Не на этой ноте. This is great. Это замечательно. But I want us to stand to our feet. Но я хочу, чтобы мы встали. I don't know how you guys do weddings. Я не знаю, как вы свадьбу проводите. But at the end of a wedding, но в конце свадьбы, the minister says, бракосочетание служитель говорит, you may kiss your bride. Можете поцеловать невесту. So if your bride's next to you, так что если ваша невеста рядом, kiss your bride. Целуйте невесту. That's a good start. Go ahead, kiss your bride. Это хорошее начало. Come on, kiss. Oh yeah. Okay, and everyone else, what do you do when they kiss the bride? We celebrate. А, а все остальные, Give что Give God praise. Let's celebrate healthy marriages. Let's celebrate these brides and these grooms in the room. God, we celebrate your marriage. Господь, мы празднуем твой брак. То, что ты делаешь в нашей жизни. Бог, мы славим тебя. Ты хороший. Ты в нашей жизни с, с нашими супругами хороший, wife, с моей женой, с моим мужем, husband, children, с моими детьми, everyone, со всеми. God, Боже, мы воздаем Тебе хвалу. Поблагодарите Его еще раз. Поблагодарите Его. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Мы воздаем Тебе хвалу. Мы воздаем Тебе хвалу. Во имя Иисуса. Аминь. Нет, еще одно сделай. На счет три. Давайте просто воскликнем Господу. Вы можете? Давайте. I know Latvians are good at this. Я знаю, что латыши это хорошо умеют. Because there was a bunch outside my hotel. Потому что моей гостинице там была такая кучка народа. At four in the morning. Четыре утра. Yelling. И они кричали. I thought, man, they must be happy. Я подумал, наверное, радуются. They just want me to be part of their party. Они хотят, чтобы я поучаствовал в их вечеринке. Let's do a shout. Давайте крикнем. That invites a nation. Который криком, который пригласит нацию. To be part of the party. Участвовать в нашей вечеринке. Amen. 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 One, Раз, two, два, три.
I better be careful. Надо поосторожнее. I gotta preach tomorrow. Мне же завтра проповедовать. Oh. I love you guys. Я люблю вас. I love what God's doing here. Обожаю то, что Бог делает You are absolutely beautiful. Вы абсолютно прекрасны. Let's just take a moment and just worship him. Давайте просто попоклоняемся Господу. Hallelujah. А музыкант, вы или играете, или не играете, а? У меня второй вопрос. Что это было? Что это было, а? Бен, ты что-то оставил здесь. Ты много чего оставил здесь. Ты много что оставил здесь. Психологи бы сказали, мы чокнутые. Дух Святой так глубоко работал сегодня. Во-первых, хочется сказать, Бен, таких откровенных служителей, честных и таких прозрачных, я никогда в жизни не видел. Я думаю, мало кто из вас таких вот людей, вот таких честных и прозрачных мы в жизни своей встречали. Огромное вам спасибо. Это вызов мужчинам, мужьям, отцам, служителям. Я думаю, это точка невозврата для многих из нас. Это такая профилактика глубокая. Это такая ревизия. Это так честно. Спасибо. Спасибо. Я думаю, спустя некоторое время тысячи людей вам спасибо будут говорить. Вот этот уникальный, такой необычный, такой честный вечер. Это был на самом деле стриптиз души и духа. И вы не постеснялись расстегнуться и обнажиться. Просто поклоняюсь, просто в пояс. Спасибо вам огромное. Исцеление на самом деле пришло, и Бог творит все новое. Пусть это будет точка невозврата. Пусть счастливых семей будет больше. Мужей, отцов, детей. Бог на этом месте, на самом деле. Еще много нужно размышлять об этом. И пусть Дух Святой дальше работает с нами. Завтра в 16.00 будет, я не знаю, что завтра будет, Нам показалось, что в субботу уже все. В субботу, в воскресенье оказалось продолжение. В понедельник. Я, мне показалось, что сегодня воскресенье. Но завтра в 16. Выберите время, не пожалеете. Как говорится, Господь напоследок 
всегда напоследок сохраняет самое лучшее вино. Есть какие-то объявления еще? Если нет никаких объявлений, просто храните все, что Бог дал нам, и с Божьим миром будем расходиться по домам.